안녕하십니까 우드리언 이현진입니다. 아, 지난번 영상에 좀 아, 댓글들이 좀막 핫한 것 같아요. 음, 먼저 해외에서 제리님이라고 어, 한국 분 같습니다. 아, 댓글을 남기셨는데 아주 장문의 댓글을 남기셨어요. 제가 어떻게 다, 뭐 이야기는 다못 드리고요. 아, 우리나라가 목 공이 좀더 발전했으면 좋겠다 예, 라는 어, 말씀을 주시면서 어, 지금 어디까지 목공을 할수 있는 기계가 어디까지 와 있다라는 걸좀 확실하게 이렇게 태그까지 걸어서 보여주신 것 같는데요 예 열심히 노력해서 우리 한국도 어, 그 보내주신 영상에 걸맞는 어, 그런 목공을 하는 날이 빨리 오도록 노력을 해 보겠습니다 예 댓글 감사드리고요 어, 그 다음에 이제 창원에서 박용한님이 댓글을 달아주셨습니다. 어, 전체 내용 중에 어, 저기에 이렇게 확 와닿는 글은 과함은 최한다 라는 글인데요. 예, 개무하게 받아들이겠습니다. 어, 이번에 그 저희가 올린 그 영상은 어, CNC가 뭐 무슨 기계다 뭐 이렇게 표현한 게 아니라는 것을 어, 좀잘 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠고요. 어, 이연 머신이 어, 이런 기계다라는 것을 다른 커뮤니티 사이트에서 평가자라는 이야기를 하다 보니 조금 이렇게 방용왕님의 신기를 제가 좀 불편하게 한것 같습니다. 자 앞으로 우도리 이연 좀 응원 좀 잘해 주시고요. 이런 댓글 예 앞으로 좀 많이 달아 주셔서 우리나라 목공 전체가 예, 발전할 수 있는 그런 좋은 계기가 되었으면 좋겠습니다. 방용환님 감사드립니다. 대표님 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 예, 지난 시간에서 또 뵙네요. 예 너무 자주 뵙는 거 아닙니까? <웃음> 아 근데 자주 뵈야 될것 같아요. 그렇죠. <웃음> 예. 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 이번에 주제는 예. 원목 가구입니다. 아 예. 예. 이 원목 가구에 대해서 어, 대표님은 목공 경력이 40년이 넘는 걸로 알고 있는데 네. 그참긴 세월 동안 네. 많은 원목 가구들을 제작을 해보시고 네. 또 봐오셨을 것 같은데 어, 현재 지금 현재 한국 원목 시장에서 이제 판매되고 있는 네. 유통되고 있는 그런 원목 가구에 대한 대표님의 생각이 좀 궁금합니다. 아 그래요? 네. 제가 40년을 넘게 해도 돌팔입니다. 그렇습니까? <웃음> 저보다 잘하시는 분들이 원체 많아서 일단 우리나라에 지금 이제 유통되고 있는 원목 가구들이 결국은 장사꾼들에 의해서 시장이 자지우지 되다 보니까 또 소비자들의 인식 또 가구 전체 시장의 소비자들의 인식이 너무 이렇게 합성 목재 가구에 어, 또 다른 표현으로는 뭐 편의제 가구라고 이야기를 하는데 그런데 길들여져 있는 것 같아요. 예, 그러다 보니까 어, 지금은 많은 분들이 이제 진짜 오리지널 어, 원목 가구를 정말 이해를 하시면서 이렇게 어, 판매되는 양도 늘어나고 있는 것 같는데 그래도 아직까지는 좀 소비자나 아, 또 장사꾼들이 좀 쉽게 판매되는 어떤 그런 가구들만 시장이 유통이 되다 보니까 좀 아쉽다. 예. 아 그러면 대표님께서 참이 합성 목재라는 가구들이 원목 가구들이 응. 어, 우리나라 대한민국 그 원목 시장의 대부분 네, 주를 이루고 있다는 거에서 참 안타까움을 표현을 하셨는데 그 원인은 네. 뭐라고 생각을 하시나요? 그게 이제 어떻게 보면 우리나라가 이렇게 정말 못 살던 나라에서 네. 이렇게 급속한 산업 발달 제가 목공을 처음 입문할 때만 해도 네. 어, 우리나라 리바트는 네. 어, 원목 가구를 북미로 수출하는 어, 그런 나라였어요. 그런데 네. 어, 이제 뭐그 이후에 그, 그 급속한 산업 발달로 이렇게 합성 목재 가구, 표면재 가구 이런 것들이 이제 뭐, 뭐 생산이 빨라야 되니까요. 예, 그런 것들이 이제. 시장이 바뀌면서 원목 가구 장인들도 좀 사라지고 어, 그런 시장이 이제 주류를 이루면서 어, 우리나라 시장이 이제 그런 식으로 형성이 되지 않았나 그러니까 예. 어, 
산업이 발달을 하면서 인당 이제 벌어들일 수 있는 그런 돈 네. 그러면서 사람들이 좀더 풍요롭고 잘 살게 되고 수요가 많아져서 그 수요에 대한 생산력을 따라가려고 하다 보니 원목 가구보다는 표면제 가구가 훨씬 더 단가 부분이나 생산 속도 부분이나 훨씬 더 빠르게 생산되는 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 실용적이기도 하고요. 그래서 예. 이제 이게 자연스럽게 시장이 변화가 된 건가요? 그렇죠. 아, 예. 그렇다면 대표님께서 생각하는 진짜 그런 프리미엄 원목 가구 예. 네, 진짜 그런 원목 가구는 어떤 거라고 생각을 하시나요? 아, 뭐 디자인이 이쁘면 네. 프리미어급 가구라고도 할수 있죠. 아... 예, 디자인 왜냐하면 소비자는 결국 디자인을 보고 선택을 하니까요. 아, 예, 맞습니다. 뭐 어떤 방식으로 만들어졌는지는 네. 어, 일차적으로 소비자가 생각을 안 하는 부분이라고 저는 생각합니다. 네. 예, 그래서 전체적인 마감에서 나오는 외형적인 부분이 정말 아름답다며 그것은 프리미어 가구다. 예. 그렇지만 네. 진정한 프리미어 가구는 존재를 한다고 생각합니다. 네, 네. 예, 그거는 역시 우리나라 전통 방법 또는 뭐 유럽의 어, 선진국들의 어떤 그 제가 말하는 선진국은 가구를 잘 만드는 선진국을 말하는 겁니다. 예, 네. 그런 선진국들의 전통 어떤 짜맞춤 방법. 어, 어떻게 보면, 뭐, 목재의 수축 팽창을 이해를 하고, 네. 어, 뭐, 목재의 함수를 이해를 하고, 어, 그런 전체적인 지식을 갖고 만들어진 가구가 프리미어급 가구가 아닌가, 프리미어급 원목 가구가 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다. 자, 그럼 대표님이 말씀하신 것들 중에서, 네. 전 짜맞춤이라는 단어가 좀 많이 생각이 되는데요. 네. 이좀 예, 좀 생소할 수 있는 짜맞춤이라는 거에 대해서 간단하게 이해를 쉽게 할수 있게끔 네. 좀 이렇게 풀어서 설명을 해줄 수 있나요? 예, 뭐 짜맞춤을 해도 사람들마다 네. 어떤 방법이나 뭐 이런 구조를 이해하는 게 다르기 때문에 제가 지금 말하는 게 전부 다는 아니다라고 생각합니다. 네. 저는 제가 아는 만큼을 말씀드릴 수 있을 것 같는데요. 네. 예, 짜맞춤이라는 것은 뭐 모시나 나사나 어, 또 역시 우리가 요즘 많이 유행을 하는 도미노나 어, 이런 방법을 쓰지 않고 나무에 암장부, 숫장부, 결부를 만들어서 끼어 맞추는 끼어 맞추어서 나무를 만드는 어, 그런 기법이 짜맞춤 가구다. 이 짜맞춤 가구를 풀어서 이야기하려고 하면 너무 방대하기 때문에 이 정도로 이해하시는 것이 예, 옳은 방법이 아닌가 그러면은 이런 짜맞춤 기법으로 원목 가구를 만들면 뭔가 좀 이렇게 다른 원목 가구하고는 다른 그런 장점이라는 게 어떤 게 있을까요? 예, 당연히 있죠 첫째는 아마 내구성이 될 겁니다 아, 내구성. 예. 어떤 점에서는 내구성은 좋지만 또는 아름다움을 잃어버릴 수 있는 또 요소가 될 수도 있죠. 네. 예, 그렇지만 지금은 이제 많은 어, 장비들이 네. 짜맞춤을 할수 있는 장비들이 많이 이렇게 시장에 나와 있기 때문에 어, 그런 장비들을 활용을 한다면 이제는 짜맞춤 자체가 디자인이 되는 어, 그런 것들이 어떤 제가 생각하는 그 짜맞춤이다. 예 대표님 그러면 네. 현재 이 표면제 가구가 이미 안착이 돼 있는 대한민국 원목 시장에서 네. 이런 짜맞춤 기법을 이용해서 다시금 그 프리미엄 원목 가구 시장을 좀 뭔가 부흥시킬 수 있는 그런 방법은 없을까요? 시장이 커지려면 소비자의 인식이 네. 좀 바뀌어야 될것 같고요. 음. 어, 소비자 인식이 바뀌려면 결국 우리처럼 네. 어, 이렇게 어떤 커뮤니티를 이용해서 네. 많이 알리는 사람들이 아마 많아져야 될 거라고 생각합니다. 어, 그 다음에는 이제 그 외형적으로만 판단하는 어떤 기준도 좀 바뀌어야 되지 않을까. 예. 그래서 우리나라 전통 짜맞춤은 정말 세계적으로 네. 아주 인정받는 그런 짜맞춤인데 이 짜맞춤이 다 숨어 있다 보니까 
예. 뭐 예를 들면 숨은 주목자. 뭐 무슨 뭐 숨은 뭐 숨은 삼박 연기 뭐 이런 식으로 숨은 소문을 최고라고 생각하는 어떤 그런 구조들 때문에 어떻게 보면 소비자들이 아 이게 짜맞춤인지 뭐 분간하기가 힘들죠. 예, 그렇죠. 예. 예, 그래서 조금 이렇게 피해를 보시는 예. 어, 그런 짜맞춤을 하시는 분들이 오히려 그런 부분들 때문에 소비자들이 인식을 못하니까 뭐 이렇게 스스로가 피해를 보고 있지 않나 라는 그런 생각을 하면서 이제는 좀 짜맞춤을 좀 과감히 예. 예, 이렇게 노출을 시켜서 소비자들의 인식을 바꿔 가야 된다 예, 인식을 바꿔 가야 된다 그리고 좀 많은 분들이 나서서 이 소비자한테 이런 프리미어급 짜맞춤 가구라는 걸좀 알리는 그런 노력이 좀 필요하다 예. 결국에는 작업자 분들부터 바뀌어 나가야지 결국에는 소비자분들도 거기에 따라서 인식이 바뀌어 나가는 건가요? 당연한 수순이 아닐까요? 음. 예, 그렇죠. 어, 지금은 이제 소비자들이 이제 이 우리가 커뮤니티 공간이 뭐 인스타그램 또는 뭐, 뭐 핀트리스트 예, 예. 어, 뭐 다양한 매체 또 유튜브 예. 이런 데서 소비자들이 원목 가구에 대한 인식이 많이 바뀌어 가고 있죠. 예, 그러니까 시장도 덩달아 커지는 것은 음. 불명합니다. 네. 예, 불명합니다. 근데 이제 좀더 많은 분들, 예, 짜맞춤을 하시는 이런, 이, 나름대로의 다, 어, 노하우를 갖고, 어, 나는 짜맞춤을 해! 라는 어떤, 어, 각오를 하시는 분들이 좀더 나서서, 예, 좀 알리고, 어, 하는 그런 노력들이 필요하다. 지금 시점에서는. 예. 그러면 많은 그런 목공업에 종사하시는 분들이 짜맞춤으로 원목 가구를 어찌 보면 만드는 걸좀 기피하는 경향을 좀 느꼈거든요. 저는. 아무래도 그렇죠. 예, 왜 그런 걸까요? 아, 아마 그거는 수작업으로 원래 짜맞춤이라는 꽃은 수작업이죠. 네. 예, 수작업을 했을 때만 진정한 짜맞춤이라고 생각하는 어떤 고정관념. 그러니까 수작업이라는 거는 그냥 끌, 망치, 망치, 토, 거죠? 예, 이런 아. 걸로 우리가 해 나가는. 어, 이 시장이라는 그 자체가 그런 식으로 수동적으로 그렇게 만들어 가지고는 너무 가구의 단가라든지 이, 이런 부분들이 문제가 있기 때문에 시장이 좀 맞지 않겠죠. 음. 예, 그래서 이제는 좀 짜맞춤이라도. 네. 기계를 활용하는, 예, 좀더 빠르게, 예, 좀더 단가를 낮출 수 있고 하는 그런 좋은 기계들을 활용하는 네. 그런 방법을 꼭 이제 찾으셔야 되는 그런 시점이 오지 않았나. 결국에는 작업자분들이 변해야 된다. 그렇죠. 얘기죠. 변하지 않으면 저는 음, 미래가 없다라고 예, 생각합니다.